कपूरवती इतने दुखी हो कि अश्रु गिर रहे हैं और तुमने हमें बताया तक नहीं बताओ क्या बात है दासी के जीवन की समस्याओं में अपना समय नष्ट ना करें महारानी कपूरवती आपके उद्यान भ्रमण का समय हो रहा है महारानी मैं पंखा जलने वाली को बुलाती हूँ केवल दासी नहीं हो तुम हमारी बहन जैसी हो और तुम जानते हो कि हम तुम्हें ऐसी अवस्था में नहीं देख सकते हैं बताओ ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाया जा रहा है यदि हमारे सामर्थ्य में होगा तो हम तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे जो मैं चाहती हूँ महारानी वो संभव नहीं है वो सब हम पर छोड़ दो केवल अपने मन की बात बताओ दीदी बचपन से ही मैंने एक स्वप्न देखा है मेरा विवाह किसी राजा से हो और, और मैं उनकी रानी बनू जन्म के बाद से जो कष्ट मैंने सहे मैं नहीं चाहती कि उनकी छाया भी मेरी संतानों के भाग्य पर पड़े और इसके लिए मैंने बहुत कुछ सहा बहुत कुछ सीखा हर ढंग से अपने आप को किसी राजा के योग्य बनाने का प्रयास किया है मैंने किंतु मेरे भाग्य ने मेरे परिश्रम को पार्श्विक दिया ही नहीं मैं सेविका बनकर ही रह गई मेरा एक मात्र स्वप्न अधूरा रह गया अधूरा रह गया हमारे रहते ऐसा कभी नहीं होगा हृदय से बहन माना है तुम्हें और प्रथा के अनुसार दो बहनों का विवाह एक ही पुरुष के साथ हो सकता है हम करवाएंगे तुम्हारा विवाह महाराज बुद्धि से इनसे कहीं मेरी आशा टूट ना जाए आप आप वचन दीजिए मुझे वचन देते हैं हम तुम्हें तुम शीघ्र ही रानी बनोगे आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है महारानी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम आपसे कितना स्नेह करते हैं और किसी पराई स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकते तो फिर भी आप चाहती हैं कि हम आपके साथ ही अन्याय करें क्षमा कीजिए महारानी हम आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते हमने कपूरवती को वचन दिया है राजन आप अपनी पत्नी के वचन का मान नहीं रखेंगे देवी कपूरवती का स्वभाव तो बिल्कुल माता कदरू की तरह है जो अपने हित के लिए किसी का भी अहित कर सकती है तो राजा बुद्धि से इसे विवाह करने के बाद कपूरवती जब रानी बन गई तो क्या हुआ फिर वही हुआ जिसका राजा और मंत्री दोनों को भय था रानी बनते ही कपूरवती का व्यवहार बदल गया और उसने रानी शीलवती की सेवा करना बंद कर दिया तो क्या ऐसे अचानक आए बदलाव से रानी शीलवती को बुरा नहीं लगा पिताजी उनका हृदय तो बहुत दुखी हुआ होगा ना रानी शीलवती धैर्यवान महिला थी पुत्र उन्होंने ये सोचकर संतोष कर लिया कि भला एक रानी दूसरी रानी की सेवा कैसे करेगी और धीरे धीरे समय बीता और दोनों रानियां गर्भवती हो गई क्षमा छोटी रानी आपका पुत्र गर्भ में ही प्राण त्याग चुका था मैंने पहले भी कहा था कि माता पिता के बुरे कर्मों का फल उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है इनके साथ भी वैसा ही हुआ रानी शीलवती के गर्भ से एक के बाद एक स्वस्थ पुत्र जन्म लेते रहे 
और कपूरवती बार बार मृत संतानों की मां बनती रही पर इतना सब होने के बाद भी उसे अपनी भूल का आभास नहीं हुआ और समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा कपूरवती के मन में ईर्षा की भावना और प्रबल होती गई और धीरे धीरे कितने वर्ष बीत गए और रानी शीलवती के पुत्र सुंदर नवयुवक बन चुके थे और कपूरवती के भीतर की अच्छाई उसकी बुराई के सामने पूरी तरह हार चुकी थी एक दिन जब जीवित पुत्री का व्रत था उसने एक भीषण षड्यंत्र रचा क्या कर रही हो मनोरमा राजकुमारों के लिए भोजन बना रही हूँ छोटी रानी ठीक है आप एक काम करो वहां से खाली ले आओ जी क्या हुआ राजकुमार कोई अतिशीघ्र राजवैदी को बुलाइए कोई राजन को सूचना दीजिए विष्णुवे नमः ओम 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 विष्णुवे नमः दीदी ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे अब नहीं रहे अब नहीं रहे ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः दीदी आप सुन रही है ना हमारे राज्य का भविष्य चारों राजकुमार हमें छोड़कर चले गए ओम विष्णुवे नमः मृत्यु हो गई है उनकी ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः परंतु पिताजी रानी शीलवती ने तो कोई अनुचित कार्य नहीं किया था पर उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों तुम्हारी तरह ये प्रश्न अनेक व्यक्तियों के मन में आता है उन सभी को लगता है कि वो तो धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो फिर उनके साथ अनुचित क्यों होता है किसी भी वस्तु को पाने के लिए उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक श्रम क्यों करना पड़ता है ऐसी स्थिति में उनके सामने दो ही विकल्प होते हैं या वो अपना अच्छाई का कठिन मार्ग छोड़कर आसान मार्ग चुन ले और जो दूसरा विकल्प चुनते हैं गरुड़ उन्हें प्रभु कभी निराश नहीं करते शीलवती के साथ भी ऐसा ही हुआ उनके व्रत और उनकी अखंड भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः
ओम विष्णुवे नमः देवीशीलवत जीवित पुत्री का व्रत के प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा देख कर मैं प्रसन्न हूं संकट के समय भी मुझ पर विश्वास रख कर तुमने इस अद्भुत व्रत की महिमा को और अधिक सिद्ध किया है इसी का परिणाम कि तुम्हारे सभी पुत्र पुनः जीवित होंगे और दीर्घायु होंगे पिछले जन्म में सियार के रूप में तुमने इस व्रत का संकल्प किया था पर बीच में ही तोड़ दिया उसी का परिणाम था कि तुम्हें मनुष्य योनि तो मिली किंतु तुम्हारा जन्म निर्धन अवस्था में हुआ उसके बाद भी तुमने इस जन्म अनेक पाप की जिसके फल स्वरूप तुम्हारी सभी संतानों ने तुम्हारे घर में ही प्राण त्याग दी फिर भी तुम्हारी ईर्षा समाप्त नहीं हुई और तुमने शीलवती के पुत्रों के प्राणों को छीनने का षड्यंत्र रचा किंतु उनके मातृत्व की शक्ति के कारण तुम्हारा यह षड्यंत्र असफल हो मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए मनुष्य बनकर भी मैं अपनी पशुता नहीं भूल पाई जिसने मेरा जीवन संवारा मैंने उसी की गोद उजाड़नी चाहिए बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे क्षमा कर दीजिए प्रभु क्षमा कर दीजिए सच्चे हृदय से किया गया पश्चाताप ही तुम्हें तुम्हारे पापों के बोझ से मुक्त कर सकता है अब से अपना संपूर्ण जीवन धर्म के मार्ग को समर्पित कर तुम्हारा कल्याण हो बड़ी मां भी यदि मन से पश्चाताप कर ले तो शायद नाग भाइयों को जीवन दान मिल जाए पिताजी की इस कथा ने मुझे इतना मोहित किया है कि मुझे इसके पात्र अपने लगने लगे हैं स्वामी मुझे भी जीवित पुत्र का व्रत करना है मुझे विधि बताइए आप सबसे पहले आप भोर में उठ के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए उसके बाद 
कोशा से बने प्रभु की प्रतिमा को पुष्प दीप चावल आदि अर्पण कीजिए और आप चाहें तो प्रभु की प्रतिमा मिट्टी या गोबर से भी बना सकती उसके बाद चील और सियार की मूर्ति बनाकर उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं उसके साथ ही देवी को सोलह पेड़े और सोलह दूब की मालाएं सोलह गांठ का धागा और श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए फिर आप जीवित पुत्रिका की व्रत कथा सुनिए या कहिए इस प्रकार जो भक्त इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है इस व्रत को अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है सप्तमी को नहाय खाए होता है फिर अष्टमी को निर्जला व्रत रखने के बाद नवमी को सूर्य को अर्घ देकर प्रभु की पूजा की जाती है और फिर ब्राह्मण को दान देने के बाद मड़ुए की रोटी नोनी का साग और झोर भात खाकर इस व्रत का समापन किया जाता है यह बहुत ही कठिन व्रत है कद्रु इसका पालन केवल तन से नहीं मन कर्म वचन से भी करना पड़ता है यदि आप इसे सफलतापूर्वक कर पाई तो इन घायल नागों का कल्याण अवश्य होगा मैंने ये व्रत कभी किया नहीं है मुझे भय लग रहा है कि कि मुझसे कहीं कोई भूल ना हो जाए कोई भूल नहीं होगी आपसे मैं भी आपके साथ ये व्रत रखूंगी जब दोनों माँ साथ में प्रार्थना करेंगे तो नारायण कृपा अवश्य करेंगे आप दोनों व्रत पर ध्यान केंद्रित कीजिए पूजा की सामग्री मैं इकट्ठी करता हूँ जब तक आपका व्रत चलेगा तब तक हम अपने भाइयों की रक्षा करेंगे माँ जी माँ हम अपने भाइयों का ध्यान रखेंगे एक ओर इस व्रत का पालन करने में कदरू के मन में अभी से असमंजस है और दूसरी ओर यमदूत सांपों के प्राण हरने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं मैं आशा करता हूं कि इस व्रत को कदरू विधि विधान से कर पाए पिताश्री वहां क्या देख रहे हैं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे जाना होगा प्रणाम स्वामी बिंता आपसे मैं आवश्यक चर्चा करनी है तरह साथ आइए जी गरुड़ एक महत्वपूर्ण बालक है उसका जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है अब उसका दायित्व और भी बढ़ने वाला है इसलिए ये आपको निश्चित करना है कि वो कर्म और परिवार दोनों के बीच में संतुलन बना पाए क्योंकि अब शीघ्र ही गरुड़ को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाएगा कौन सा कार्य स्वामी प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी को मिलाने का कार्य For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos